விதைத்துக் கொண்ட இரு விதைத்தால் மரம் இல்லையில் மண்ணு கூறம் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு மோட்டிவேஷனோட நாங்கள் இன்றைக்கு எங்களுடைய லெஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கு நாங்கள் எங்களோட சேனலில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து தரவுத்தள முகாமைத்துவ முறைகள் என்றா என்னன்றதை பற்றி ஒரு அடிப்படையான ஒரு விளக்கத்தை நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இது உங்கள் நான் பிரவீனா சுவாஸ்கர் தரவுத்தளம் என்றால் என்ன என்று நாங்கள் யோசிக்க கேட்க ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் கூட்டம் தரவுத்தளம் எனப்படும் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் தரவு என்றால் என்ன என்று தரவுன்றது என்ன முறைவழிப்படுத்தப்படாத எண்கள் எழுத்துக்கள் குறியீடுகள் மற்றும் ஏனைய ஒளி ஒளி அந் பிம்பங்கள் அதுகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்தது தரவுகள் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த தரவுகள் எல்லாத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில் நாங்கள் சேகரிக்கிறது தான் நாங்கள் தரவுத்தளம் என்று சொல்லுவோம் இந்த தரவுத்தளம் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு வகையாக நாங்கள் பிரிக்கிறோம் ஒன்று கைமுறை தரவுத்தளம் மற்றது வந்து இலத்திரனியல் தரவுத்தளம் கைமுறை தரவுத்தளத்துக்கும் இலத்திரனியல் திரு தரவுத்தளத்துக்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம்னு சொன்னால் கைமுறை தரவுத்தளம் என்று சொன்னால் மனிதனுடைய அந்த வலுவை மனித வலுவை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஒரு தரவுத்தளத்தை உருவாக்குவோம்னு சொன்னால் அது அந்த கைமுறை தரவுத்தளமாக கொல்லப்படும் இது வந்து ஒரு வினைத்திறன் குறைந்ததாக மற்றும் திருத்தம் ஒரு நம்பகத்தன்மை தரவுகளை பவுப்பாய்வு செய்கிறது இதெல்லாமே ஒரு குறைவான ஒன்றாக அல்லது கடினமான ஒன்றாகவே காணப்பட்டு இருக்கிறது ஆனால் இந்த இலத்திரனியல் முறை என்றது என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் எங்களோட தொடர்பாடல் வசதிகளை அதாவது நவீன உபகரணங்களை நவீன முறையில் செய்யப்பட்ட ஒரு தர உருவாக்கப்படுகின்ற ஒரு தரவுத்தளமாக இது கவலைப்படும் இந்த இலத்திரனியல் தரவுத்தளம் இதில் என்னென்னு சொன்னால் வினைத்திறன் திருத்தம் நம்பகத்தன்மை மற்ற அந்த தரவுகளை பவுப்பாய்வு செய்கிறதோ அல்லது தேவையற்ற தரவுகளை நீக்கிறதோ அல்லது நாங்கள் புதுசாக ஒரு தரவை இன்புட் பண்ணுறதுக்கோ இதெல்லாமே வந்து இங்கே இலகுவான ஒன்றாகவே இருக்குது அடுத்து நாங்கள் தரவுத்தளத்தினுடைய இயல்புகள் என்று நாங்கள் நோக்கேக்க தரவுகளின் உறுதித்தன்மை அதாவது துல்லியம் அதுகளை பேன்றது மற்றும் வினைத்திறன் அதிகரிக்கிறது மற்ற அதிக செம்மை செல்லுபடித்தன்மை பாதுகாப்பு இதுகள் எல்லாமே வந்து இந்த தரவுத்தளத்தினுடைய இயல்பாக இருக்குது அதாவது பாதுகாப்பான ஒன்றாக வந்து இந்த தரவுத்தளம் வந்து எங்களுக்கு காணப்பட்ட தரவுகளை சேகரித்து வைக்கிறது இல்லை இப்போ நாங்கள் அடுத்த பார்க்கத்தோம்னு சொன்னால் நிறைய பேருக்கு வந்து புலம் பதிவு இதுகளில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வந்து இருக்குது ஸோ நாங்கள் முதலாவது ஒரு அட்டவணை ஒன்று எடுத்துக்கொண்டோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து மாணவருடைய இப்போ ஒரு அட்டவணையில் வந்து மாணவர் பற்றிய ஒரு டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அப்போ அந்த மாணவருடைய டீட்டெயில்ஸுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கும் மாணவரது இலக்கம் இருக்கும் மாணவரது பேர் இருக்கும் பிறந்த தேதி பாதுகாவலர் பேர் என்ஐசி நம்பர் இப்படி நிறைய நிறைய டேட்டாக்களை நாங்கள் வச்சுருப்போம் அப்போ அந்த வச்சுருக்கேக்க அந்த மாணவரது இலக்கம் மாணவர் பேர் என்று ஒவ்வொரு ஒரு குளமாக அல்லது ஒவ்வொரு ஒரு நிரல் நிரலாக இருக்கிறது வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஃபீல்டு அதாவது புலம் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்து அந்த புலங்களில் வந்து பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ மாணவரது இலக்கம்னு சொன்னால் ஒரு இலக்கம் கொடுத்துருப்போம் மாணவரது பேருன்னு சொன்னால் ஒரு பேர் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம்னு சொன்னால் அந்த பேருகள் அந்த இலக்கம் பிறந்த திகதியில் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற அந்த டேட்டா அதுகளை வந்து நாங்கள் சொல்கிறது பதிவு அதில் பதிவு நாங்கள் பதிவு செய்கிற முன்னாடி அதை ரெக்கார்ட் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ அதை நம் சொல்ல போகிறேன்னு சொன்னால் தொடர்பு ஒன்று நிரல் புலம் ஆகும் அதாவது தொடர்பு கொண்டுள்ள நிரல் வடிவில் இருக்கிறத வந்து நாங்கள் ஃபீல்டு என்று சொல்லுவோம் தொடர்பு ஒன்று நிறை பதிவு ஆகும் அதாவது நிறை வடிவில் அதாவது நிரல் என்று இருந்து சொன்னால் அதை நாங்கள் ஃபீல்டு என்று சொல்லுவோம் நிறை வடிவில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் ரெக்கார்ட் அதாவது பதிவு என்று சொல்லுவோம் புலங்களின் கூட்டம் பதிவு ஆகும் இப்போ நிறைய ஃபீல்டு எல்லாம் சேர்ந்து வந்து அந்த ஃபீல்டுகளுக்கு என்னென்ன இருக்கும் ஒவ்வொரு எல்லாத்துலேயும் வந்து ரெக்கார்டு இருக்கும் அதாவது பதிவு இருக்கும் அப்படி நிறைய ஃபீல்டு சேர்ந்ததை வந்து நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஒரு ரெக்கார்டாக கருதப்படும் இந்த நிறைய ரெக்கார்ட் வந்து இந்த பதிவுகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒன்றை வந்து நாங்கள் ஒரு அட்டவணையாக கருதுவோம் இப்போ மாணவர் என்ற டீட்டெயில்ஸ் மாணவருடைய டீட்டெயில்ஸ் என்று சொன்னால் அதுக்கு நிறைய நாங்கள் டேட்டா வச்சிருக்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த அவலத்தையும் சேர்த்தது வந்து நாங்கள் ஒரு அட்டவணையாக கருதப்படும் இப்படி அந்த ஒன்றோடொன்று தொடர்புடைய அட்டவணைகளின் கூட்டம் தொடர்பு நிலை தரவுத்தளம் ஆகும் இப்போ நாங்கள் மாணவர்கிட்ட டீட்டெயில்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒரு அட்டவணையில் இன்னொரு அட்டவணையில் ஆசிரியர் டீட்டெயில்ஸ் அப்போ ஒரு பாடசாலை என்ற ஒரு முறைமை எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அட்டவணையும் சேர்த்ததை வந்து நாங்கள் ஒரு தொடர்பு நிலை தரவுத்தளமாக நாங்கள் கொள் ஓகே விவாஸ் நாங்கள் தொடர்பு நிலை தரவுத்தளத்தினுடைய பேசிக்கை நாங்கள் இன்றைக்கி பார்த்து நாங்கள் அடுத்த இனி இனியும் உங்களுக்கு மேலதிக விளக்கங்கள் தேவைன்னு சொன்னால் எங்களோட ஸ்கூல் பேக் சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் மேலும் இதை